മലയാളക്കരയുടെ പ്രസിദ്ധ നദികളിലൊന്നായ പമ്പ മധ്യ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വളക്കൂറേറ്റുന്ന ഈ നദിയുടെ നീരൊഴുക്കിലെ തീരഭൂമിയിൽപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുള ചെട്ടിമുക്ക് കടവ് സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലെ വേറിട്ടൊരു ഹരിതകാന്തി തന്നെയാണിയുന്നു മഹിതമായ ഒരു കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലെന്നോണം ഓരോ ഓണക്കാലത്തും പച്ചക്കറികളും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളുമേറ്റി പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലേക്കെത്തുന്ന തിരുവോണത്തോണിയും അതിനകമ്പടി പോകുന്ന പള്ളിയോടങ്ങളും തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന നീർത്തടം കൂടിയാണ് ഇവിടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ നേരിടുന്ന പമ്പാ നദിയുടെയും അതിന്റെ തീരങ്ങളുടെയും വേനൽക്കാല വർഷകാല സംരക്ഷണം ആവശ്യമായ കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിനു കീഴിൽ ആരംഭിച്ച സമഷ്ടി ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം തന്നെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു പമ്പയുടെ തീരത്തെ ഈ മൂന്നര ഏക്കർ വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക വൃത്തിക്ക് നേതൃത്വമേകുന്നത് കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമെത്തി സഭയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം മേധാവിയായ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലേമീസ് മെത്രാപൊലീത്തയാണ് പശുക്കള് ഭക്ഷ്യമൃഗാദികള് മറ്റ് സസ്യലതാദികൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിക്കുക ഒന്നൊന്നിനെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനും നമുക്കത് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുവാനും തക്കവണ്ണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പമ്പ നദി വലിയ പുണ്യ നദിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പുണ്യ നദിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നദി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വെള്ളം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നു വായു മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു മണ്ണ് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതിനൊക്കെ ഒരു തടയിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലേറെ പ്രധാനമായ ജാതി മരങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി തന്നെ ഇവിടെ വളരുന്നു ഈ സമൃദ്ധി കണ്ടറിഞ്ഞ സമഷ്ടിയെ ഔഷധ ചെടികളുടെ കൃഷിയിലേക്കും നയിച്ചു വനങ്ങളിൽ നിന്നും നഴ്സറികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ട വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഔഷധ ചെടികൾ ഇവിടെ നട്ടുനനച്ചു പരിപാലിക്കുന്നു മുറിവ് കൂടി അണലിവേഗ കരിനൊച്ചി നോനി ചിത്രരത്ത നീർമാതളം പച്ചക്കർപ്പൂരം തുടങ്ങി നൂറോളം വരുന്ന അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ ഈ ഔഷധ ചെടി സഞ്ചയത്തിൽപ്പെടുന്നു ഔഷധത്തോട്ടം ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ വനത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് നഴ്സറികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ജൈവകൃഷി രീതി മാത്രം അവലംബിച്ചു പോരുന്ന ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ ഔഷധ ചെടികൾക്കൊപ്പം സപ്പോട്ട മുള്ളാത്ത ഊത് മാങ്കസ്റ്റീൻ തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മരച്ചീനിയും വാഴയും ചേനയും ചേമ്പുമൊക്കെ ചേർന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാർഷിക ചന്തം തന്നെ തീർക്കുന്നു കാർഷിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയമുണ്ട് അത് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നവജ്യോതി എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും പച്ചക്കറികൾ തനതായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുക അതിനെ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരുന്നടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിഷം മരുന്ന് അടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിവിടെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജലപ്ലയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചിലേറെ വരുന്ന സങ്കരയിനം പശുക്കൾ സമഷ്ടിയുടെ കാർഷിക കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് ഇവയ്ക്കായി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള തൊഴുത്തും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും കറവപ്പാൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പാല് മുട്ട ഇറച്ചി ഇവയിൽ സ്വയം കൈ പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് തിരുമിനി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും 
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം പാലുൽപാദനം കൂടുതലുള്ള പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധി ആ ഇനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് എഫ് ഇനത്തിൽ പെട്ട അതായത് വിദേശ ഇനമായ എച്ച് എഫ് അഥവാ ഹോൾസ്റ്റെയിൻ ഫ്രീഷ് ഇനത്തിൽ പെട്ട പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ആ വർഗത്തിലുള്ള പശുക്കളെയാണ് തിരുമേനിയുടെ വളർത്തുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ പാല് പ്രതിദിനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏകൊരു ദൂഷ്യം നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം മൂന്നര ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പാലുൽപാദനം കൂടുതലാണ് പശുവിനെ വളർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക തലത്തിൽ അതിന് പുറത്തും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ചെറിയ വില വാങ്ങിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കൊടുത്ത് പശുവിനെ കൊടുത്ത് വളർത്തി ഇപ്പം നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് പശുക്കളെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നല്ല ബ്രീഡിനെ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെയും സൗജന്യ നിരക്കിൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പശുക്കൾക്കായി സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫോർ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന തീറ്റപ്പുല്ലുകളുടെ കൃഷിയും നദിയോരത്ത് നടക്കുന്നു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതുമായ മലബാറി ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ആടുകളെയും ഇവിടെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ തനത് ജിനസായ മലബാറി ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും വളരെ അനുയോജ്യമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ആണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ തീറ്റ പരിവർത്തന ശേഷിയും കൂടുതലുള്ള ആടുകളായ മലബാറി ആടുകളെയാണ് തിരുമേനിയുടെ വളർത്തുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രസവത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭ്യമാകും ആറ്റുമീനുകൾ ഊളിയിടുന്ന മീൻ കുളവും അതിലെ താറാവ് കൂട്ടങ്ങളും ഗിനിക്കോഴി ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമലക്ഷ്മി കരിങ്കോഴി തുടങ്ങിയ മുട്ടക്കോഴികളും വിപണിയിലേറെ പ്രിയമുള്ള വിവിധതരം ഓമന പക്ഷികളും സമഷ്ടിയുടെ ഈ വളർത്തു കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് മുട്ടയുൽപാദനത്തിന് വിട വേണ്ടി വളർത്തുന്ന കോഴികളാണ് സങ്കരീനങ്ങളായ ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നാടൻ ഇനങ്ങളായ ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള കരിങ്കോഴികളെയും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഔഷധ പ്രാധാന്യം വളരെ ഉള്ളതാണ് കരിങ്കോഴികൾ അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിരി കോഴികൾ അടുക്കള മുട്ടക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേക തരം കോഴികളെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപതുകൾ ഇരുന്നൂറ് മുട്ടകൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഇനത്തെ കോഴികൾ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണും മനുഷ്യനും ചേർന്ന മനോഹരമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനം സമഷ്ടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇന്ന് കൃഷിയോട് വിമുഖത കാട്ടുന്ന യുവതലമുറയെ കാർഷിക രംഗത്തോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് സമഷ്ടി നേതൃത്വവുമേകുന്നു ഈ മണ്ണ് മരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഇത് മൂന്നും വലിയ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത്ഭുതം നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് കോടാനുകോടി വർഷമായിട്ട് എത്രയോ വിഭവങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഔഷധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുഖം സുന്ദ സൗന്ദര്യമുള്ളതായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാതെ ആദരവോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടെ തന്നെ അതിൽ വേല ചെയ്ത് വേർപ്പോടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും ആ ആശയമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നദീതീരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയും അവിടെ നടപ്പാക്കുന്ന സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സ്വായത്തമാക്കാം എന്നുമുള്ള സന്ദേശം കൂടി പകരുകയാണ് പമ്പ തീരത്തെ ഈ കാർഷിക പ്രഘോഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറിച്ചി എന്ന ഗ്രാമം ഗ്രാമത്തിലെ തരിശു ഭൂമികൾ പാട്ടത്തിനടുത്ത് നെല്ലും വാഴയും പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളുമൊക്കെ ചേർന്ന് കൂട്ടക്കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തൊടികളിൽ നിന്നും ഇന്നേറെക്കുറെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയ നാടൻ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് കാർഷിക മികവ് പുലർത്തുന്ന ഇരട്ട കർഷക സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കുറിച്ചി കല്ലൂപ്പറമ്പിൽ അജികുമാറും ബിജുകുമാറും കൃഷിയോടേറെ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പിതാവിന്റെ വഴികളെ പൈതൃക സ്വത്തായി ഇവരും സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ജീവിത വഴികളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളിലേറെ പേരും അകാലത്തിൽ വേർപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിത ആശ്രയമായി ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് കൃഷിയെ തന്നെയായിരുന്നു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു കുടിലും മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള ഈ കർഷക സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലെ തരിശു ഭൂമികൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് അധ്വാനത്തിന്റെ വിയർപ്പ് മണികൾ വീഴ്ത്തി ഫലസമൃദ്ധി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ആറര ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ
അജികുമാറും ബിജുകുമാറും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ശ്രീ അജികുമാറും ശ്രീ ബിജുകുമാറും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കോട്ടയത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കർഷകരാണ് ഇവർ ഏറട്ട സഹോദരന്മാരാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം നാടൻ ഇനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് ധാരാളം നാടൻ ഇനങ്ങൾ പീച്ചിലിൻ്റെയും ചീരയുടെയും കപ്പയുടെയും ഒക്കെ ധാരാളം നാടൻ ഇനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ജേംബ്ലാസം സംരക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് കർഷകർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് കാർഷിക കേരളത്തിന് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതര കൃഷി വിളകൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത നാട്ടുകിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവർ തുടക്കമിട്ട കൃഷിരീതി ഏറെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുകയായിരുന്നു അതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി കാച്ചിൽ ഇറച്ചിക്കാച്ചിൽ ചെറുകിഴങ്ങ് നനകിഴങ്ങ് മുക്കിഴങ്ങ് ചെറുചേമ്പ് താമരക്കണ്ണൻ ചേമ്പ് ചീമച്ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകൾ വിവിധ കൃഷിയിടങ്ങളിലായി തഴച്ചു വളർന്ന് അവയുടെ കാർഷിക സമൃദ്ധി തുറന്നുകാട്ടി ഒരു ചുവട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം കിഴങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നേട്ടവും ഈ കർഷക സഹോദരർക്ക് സ്വന്തം ഇപ്പം നമ്മളെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകിഴങ്ങ് ചെറുകിഴങ്ങ് നനകിഴങ്ങ് മുക്കിഴങ്ങ് കാച്ചിൽ കാച്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ചാറ് ഐറ്റം ഉണ്ട് കാച്ചിൽ പിന്നെ ചീര നാടൻ ചീരയുണ്ട് പഴയ നാടൻ ചീര പിന്നെ പല സൈസ് ഇപ്പം നാല് അഞ്ച് കിലോയുള്ള ചീര വരെ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് അന്യം നിന്ന് പോകണേ പല ചെറുകിഴങ്ങ് നനകിഴങ്ങ് മുക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആരും അത്ര ഇതാക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇത് പുനർ കൊണ്ടുവരിക പുനർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതൊന്നും ഇല്ല എങ്ങും നമ്മുടെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നാറി നനകിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല മുക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല ചെറുകിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാത്തിനാണ് ചെറുകിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്ന് എല്ലാവരുടെയും സംശയത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഈ കൃഷിയെ വളരെ ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടല്ല ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുക അത് തന്നെയല്ല നമ്മളെ കൃഷി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂട്ടിൽ മൂന്നെണ്ണം വെക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിലാഭം അതാർക്കും അത്ര അറിയത്തില്ല ഈ പണ ഭയങ്കരമായ പണിലാഭം നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ ജോലി പോകണ്ട ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ജോലിക്കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് നാ ഒരു നാളെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ റെഡി ആ ഒരു മൂട്ടി എന്ന് അത് തീർത്തും നമുക്ക് അനുവസ്ഥന ഈ ചെറുകിഴങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ കാച്ചൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിലോയുടെ ഒരു കാച്ചൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നായിട്ട് പറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വില കിട്ടത്തില്ല പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ നമുക്കൊരു നാല് നന്നാലെണ്ണം ആവുമെങ്കിൽ നാല് കിലോ വെച്ചാവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് കിലോ കൊടുത്തിന് വലിയ കാച്ചിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വില കിട്ടും ഈ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ കിഴങ്ങുവർഗ കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം കണ്ടറിഞ്ഞ കൃഷിഭവനും കുമരകം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സഹായങ്ങളുമായെത്തി വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വെള്ളായണി ഹ്രസ്വ എന്ന മരിശീനി ഇനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ കർഷക സഹോദരരെ ആയിരുന്നു അജികുമാർ വിജികുമാർ രണ്ട് കർഷക സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കർഷകരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അഗ്രോണമി എന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തത് വെള്ളായണി ഹ്രസ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വകാല കപ്പ അതായത് അഞ്ചര ആറ് മാസം കൊണ്ട് വിളവ് തരുന്ന നല്ല വിളവ് തരുന്ന ഒരു കപ്പ നമ്മൾ തെങ്ങിനിടയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കപ്പയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുകയും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയകരമായി നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വളർ വരൾച്ച നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ വെള്ളം കോരുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് വിളവ് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു മൈക്രോ റൈസ് എന്ന വേര് കുമിൾ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി അതിൽ മുക്കി മരിശീനി കമ്പ് നടുന്ന രീതിയായിരുന്നു കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഇവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് ഈ മരിശീനി വിളയിൽ ഒരു ചുവട്ടിൽ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മരിശീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്
കുറച്ച് ഒഴിക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മരച്ചീനിയില് ഒരു പ്രദർശന തോട്ടം ഇവരുടെ കർഷക കൃഷിയിടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ റൈസ് അതായത് വേരുകുമൽ എന്ന് പറയുന്നത് മരച്ചീനി കമ്പ് ഈ മൈക്രോ റൈസ് അഥവാ വേരുകുമിളിൻ്റെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് മരച്ചീനി കമ്പുകൾ അതിൽ മുക്കി നടന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരുന്നു വിളവ് അധികം കിട്ടുകയും അതുവഴി ഏകദേശം ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടണ്ണിനടുപ്പിച്ച് ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളവ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് അതിലുള്ള ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഈ വേരുകുമിളിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന് അടുത്തേ വരുള്ളൂ എന്നാൽ അവർക്ക് വിളവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ ശരാശരി ഏക്കറിലെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏക്കറിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭം കിട്ടും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർ ചെയ്തത് ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റിൽ താഴെ മാത്രമാണ് എന്നാൽ പോലും അതൊരു നല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതുവഴി വേരിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ മരച്ചീനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരാണ് നമ്മുടെ വിളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേരുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും മാത്രം ഇവർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു ചാണകപ്പാൽ പുകയില കഷായം വേപ്പിൻ കുരുലായനി വേപ്പണ്ണ ലായനി തുടങ്ങിയ ജൈവ കീടനാശിനികളും ഇതിനായി ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കർഷകരാണ് അവർക്ക് കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ വന്നാൽ പോലും രാസ കീടനാശിനികളോ ഒക്കെ പ്രയോഗ കുമിളനാശിനികളോ ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കാൻ വലിയ മടിയുള്ള രണ്ട് കർഷകരാണ് അവരെപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ജൈവ രീതി തന്നെ വേണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ നല്ല പോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള രണ്ട് കർഷകരാണ് വിവിധ തരം വിളകളുടെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഇവരുടെ പക്കൽ ശേഖരമായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് മാതൃകയാണ് ഈ കർഷക സഹോദരങ്ങളുടെ ഇലവാഴ കൃഷി രീതി മാതൃകയാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു കുഴിയിൽ അഞ്ചു വാഴകൾ നട്ടു വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇലകൾക്ക് അധികം നീളമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുകയും ഇലകൾ കീറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് വിപണിയിൽ പ്രിയമായിരിക്കുന്ന വാഴയില മികച്ച വരുമാനവും തരമാക്കുന്നു ഒരു വാഴ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം അത് ഇതാ ഇലയ്ക്ക് വലിപ്പം കൂടും അത് നമുക്ക് അന്നേരം കൊടുക്കാനൊക്കുന്നില്ല അഞ്ച് വാഴയാവുമ്പോൾ അതിനൊരു പരുവത്തിന് മുകളായ ഇല വലിപ്പം വന്ന് ഇത് വരും വരുവേം ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു മൂട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെട്ടാൻ നേരത്ത് ഇരുപത് ഇല വരെ വെട്ടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാഴയല്ല അത് തന്നെയല്ല കാറ്റടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തിയും കിട്ടുക കേട്ടിങ്ങാര വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും വലിയ ഇലയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയും ഊണലയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയ്ക്കും പ്രകാരമായി അജികുമാറും ബിജികുമാറും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ കാർഷിക വിളകൾക്ക് കടകളിലും ആവശ്യക്കാരേറെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും അതിലെ നാട്ടിനങ്ങളായ കിഴങ്ങുകളും ചേനത്തണ്ടും ചേമ്പിൻ താളും വാഴപ്പിണ്ടിയും വാഴക്കൂമ്പും പച്ചചീരയും ഒക്കെ വിറ്റഴിക്കാൻ മാത്രകൾ മാത്രം അജികുമാറും ബിജികുമാറും എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ നാടനേറ്റങ്ങൾ പല ഏറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവർ ജൈവ കൃഷിയിലാണ് അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ആവശ്യക്കാർ അതിനുവേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ വിത്തുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മാവും പ്ലാവും പുളിയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഫലവൃക്ഷ തൈകളുടെ നഴ്സറിയും ഇവർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്നു ഓരോ വീടുകളിലും എത്തി കൃഷിയുടെ ആവശ്യകത വീട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കി വിത്തുകളും വൃക്ഷത്തൈകളും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു വീട്ടുകാരുടെ അനുമതിയോടെ തൊടികളിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ജൈവ കൃഷി രീതി എങ്ങനെ അവലംബിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലേഖകളും ഇവർ നാട്ടുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ക്ഷേത്ര വളപ്പുകളിൽ ക്ഷേത്രാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള തെങ്ങും വാഴയും സൗജന്യമായി കൃഷി ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആൽച്ചുവടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത പൂക്കൾ വിരിയുന്ന പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുക കൃഷിയെ ഒരു ജന്മാർജ്ജനയായി ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കാർഷിക വൃത്തിയെ ആനന്ദമാക്കി മാറ്റുന്നു ബിജു അജി എന്ന രണ്ട് ചെ
യുവാക്കൾ യുവജനങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷി നഷ്ടമാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ പൊതുവെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു രൂപമായിട്ട് കിരണവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അജുകുമാറും ബിജുകുമാറും നിൽക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗത്തോട്ട് ഏറ്റവും താല്പര്യമില്ല തലമുറയുണ്ടാകണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കൃഷി രീതി മാതൃകയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയോട് കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ രീതി അനുവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആദായവും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു അടിത്തറയാവും നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രായം പിന്നിടുമ്പോഴും ഏകരായി തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇരട്ട സഹോദരർ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് കൃഷിയെ മറക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത അതിജീവനമാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ കൃഷിവലമാക്കുക എന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്ന് കൃഷിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയുള്ള ഒരിരട്ടയാൾ പോരാട്ടം നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നെൽകൃഷിയിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ തരിശുനില കൃഷിക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അവാർഡ് നൽകും വാർത്തകൾ വിശദമായി സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം പാടശേഖര അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെൽ കർഷകർക്ക് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു ഒരു ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കർഷകന് ലഭ്യമാകുന്നത് പദ്ധതി പ്രകാരം മണ്ണ് പരിശോധന അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുറപ്പാക്കൽ ഒന്നിച്ചുള്ള രോഗ കീട നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കൽ മണ്ണിന്റെ അമ്ലത്വം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പരിഹരിക്കൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നെൽകർഷകർ കൃഷിഭവനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് പുതിയ റബ്ബർ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ച് റബ്ബർ ബോർഡ് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് കോട്ടയത്തുള്ള റബ്ബർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അൻപത് ശതമാനവും റബ്ബർ ഉൽപാദക സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഫീസിനത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും നാനൂറ് രൂപയാണ് പരിശീലന ഫീസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് തരിശുനില കൃഷിക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അവാർഡ് നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരിശുനിലം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് കൃഷിവകുപ്പ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഒന്നാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതത് കൃഷിഭവനുകൾ മുഖേന അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ വെജിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പ്രകാരം മൂവായിരം യൂണിറ്റ് ഗ്രോ ബാഗുകൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രോ ബാഗുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ചെടികൾ വളരുന്നതിനാവശ്യമായ വളക്കൂട്ടുകൾ നിറച്ച് അതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ട് വീടുകളുടെ ടിറസിൽ സ്ഥാപിച്ചു തരും ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കർഷകർ കൃഷിഭവനുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രോ ബാഗുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കർഷകർ കൃഷിഭവനിൽ നൽകേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് കൃഷിഭവനിൽ കുരുമുളക് കൃഷി പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിനായി കർഷകർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം വട്ടിയൂർക്കാവ് കൃഷിഭവനിൽ ഒക്ടോബർ പത്തിന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് 
പഴം പച്ചക്കറി സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മൂല്യവർധനവ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് സ്മോൾ ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രി ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും ആകെ പദ്ധതി ചിലവിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് ആ തുക എസ് എഫ് എ സി സബ്സിഡിയായി നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എസ് എഫ് എ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് എഫ് എ സി കേരള ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തലിൽ സൌജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നു ആദ്യം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അൻപത് പേർക്കാണ് പരിശീലനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുക എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളായ കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് എന്നിവ ഇപ്പോൾ പാകി മുളപ്പിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പറിച്ചു നടാൻ പാകമാകും പ്രോട്രേകളിൽ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പിന്നീട് മാറ്റി നടുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രോട്രേകളിൽ ചകിരിച്ചോറും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും തുല്യ അനുപാതത്തിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം വിത്തുകൾ പാകാവുന്നതാണ് വി എഫ് പി സി കെയുടെ ജില്ലാതല ഓഫീസുകളിൽ ക്യാബേജിന്റെയും കോളിഫ്ലവറിന്റെയും വിത്തുകൾ ലഭ്യമാകും റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് കിൻഡലിന് പതിനെണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ കിൻഡലിന് എണ്ണായിരം രൂപ കൊപ്ര അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കുരുമുളക് കിൻഡലിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ ജാതിക്ക തൊണ്ടോട് കൂടിയത് കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാതെ കിലോയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കമ്പോള അവലോകനം കുരുമുളക് വിപണി കൊച്ചിയിൽ ഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് കിൻഡലിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ അൺഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് നാൽപ്പതിനായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ കുരുമുളക് വിപണി കൽപ്പറ്റയിൽ ചേട്ടൻ കുരുമുളക് കിൻഡലിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വയനാടൻ കുരുമുളക് നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊപ്ര വിപണി കിൻഡലിന് കോഴിക്കോട് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ താളിപ്പറമ്പ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കാസർഗോഡ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ വിപണി കിൻഡലിന് കണ്ണൂർ എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കോട്ടയം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആലപ്പുഴ എണ്ണായിരത്തി അൻപത് രൂപ കാലാവസ്ഥ കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കൊച്ചി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് ആലപ്പുഴ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പുനലൂർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം ആറ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം